爱，在等待。有个人可以给他一生三千宠爱，不需要很有钱，不需要很帅，他脾气古怪，有时候包容，有时候你必须忍耐。为什么他竟然爱上他？他到底在想什么？他是否忘了帅哥不能爱是什么？让他乱了方寸，不知道该做什么。我想说，这怎么可能？他舍得舍弃自己的尊严与爱好，你最难的游戏一点都不害臊。一天到晚在他身边有闹有吵，只为了能够被他瞪一眼就好。在这边，而他在那边，他想被他捧在手心上面，而他装作视而不见，脑袋中却浮现，眼前竟是他在微笑的画面，而他说。签了，下礼拜呢就要进录音室。哎、欸，专辑发了，你们一定要走去买哦。那是当然的啊。哎、欸，记得哦，要帮我要签名哦。拜托，这么简单的事，包在我身上。周杰伦的十张，网络上价好卖。你这人真的很没有义气。<笑>而且我已经决定，毕业以后要到音乐杂志当编辑，不错哎，听起来很顺利，错吧？有梦想，真好。你们谁要出专辑啊？是我男朋友，他叫阿杰。哦，阿杰，他是，他是一个创作型歌手，是新人，但是他一定会红的。那那可不可以帮阿姨要个签名啊？当然 OK 啊。那蔡琴的，好，蔡琴，啊，要蔡琴的，对对对对对对。哦，好啊。好，嗯，吃饭。他平常都不爱哼给你听哦。会啊，可是他会哼一些。妈妈不要砸爸爸。哈哈哈哈。你也不能太过分了。上次，今天晚上有空吗？是找我吧
。你爸有事找你直说就好啦，干嘛要写卡片啊？搞得像约会邀请哎。哎呦，反正阿金就神神经经的啊，习惯就好了。我还听说啊，他常常对着厨房空无一人的大喊：“想起我爱你。”哎，你不要笑哦，搞不好阿杰会在他的演唱会上对你说：“非常感谢大家来到我的演唱会，今天最要感谢的人是坐在前面第一排顶着爆炸头的刘荣。”呜！哎呦，你们不要让我有幻想啦！这我会很期待哎。而且阿杰他才不会这样做，很难说哦。恋爱中的男生很多都会变得神神经经，不过我感觉超浪漫的。哦，我也好希望植树可以偶尔这样神经一下，那我一定会开心的要死。欢迎光临。哎，丸子，阿金在吗？在厨房里面忙呢。今天是他出师的日子。今天。一般学徒哦，想要出师，至少都要熬个五六年以上。他到现在才刚进入第三年。不过。阿金这个小子，看起来是二百五、二百五。哎，他真的认真学起来，那个功夫还不错，还有很有天分。最重要的是，他真的很有心，做事情好像在拼命一样。虽然现在就让他出师哦，好像早了一点。不过，爸爸真的很想好好的让他放手去冲冲看。吃出高土，这个鱼很难处理的，功力不够的话，它就不会熟。不过今天他当师傅，我当他助手，来吃吃看，吃吃看。外面他还忙，他还忙，吃嘛。来，哎，温丸子，你看正不在？嗯，很棒哦，谢谢。再把再把端掉。哎哎哎哎！上菜，阿金师傅亲自上菜。哇，看起来好好吃哦！想起你尝尝啊。嗯，好。哎，这个我吃过，很棒。嗯，真的吗？刚刚好。嗯
那这些都是我精心为你准备的料理，大家试试这个好了。嗯。哦，这个是。栗子烧鸡。栗子烧鸡。嗯。哎、欸。嗯，你好，先吃这个。嗯。进步小馆第一天开始，我就已经下定决心，要把我的第一次献给你。张琪，从现在开始，我一定会更努力，成为全台湾第不是世界第一的梦幻料理人。我会更努力的。湘琴，答应我，等到我继承幸福小馆的那一天，你一定要嫁给我。哎呦，你又扯到哪里去了啦？湘琴，虽然我不懂什么资金、什么宣传的，不过你一定要相信我，我一定会将幸福小馆发扬成为世界最棒的料理店。你一定要相信我。湘琴，转头，把你的提房拿开，干嘛？你师傅我还没有挂哎，你这么急着要篡位啊？啊，没有啊，没有。你眼里还有我这个师傅吗？有。想要继承我们幸福小馆啊？嗯。窗户都没有，再去练切十年菜吧你。嗯。是师傅。阿金真认真，他也和植树一样，一点一滴朝自己的梦想努力迈进。这样的阿金，傻得可爱。可是，我又能给你什么呢？感情的事情，真的就好像拔萝卜一样，每个萝卜都会有一个属于他自己的坑，一定要适合，也一定要认清。全世界只有一个大小刚好的壳，我呢？是吃素吗？是啊，香甜啊。哎，吃吃吃，你吃吃看这个，这个丝瓜啊，炒的刚刚好。不知道这小子功夫现在这么厉害。随便。
，真的。哎，玉树啊，你长大以后想要继承你爸爸的公司哦？废话，如果我跟我哥联手的话，一定能将爸爸的公司越开越大。哇，你这么小就已经决定自己的志向哦，好了不起哦！跟你们这种平凡人当然不一样喽，我做事是有计划的。不信你看，这这是什么？嗯，这这是什么？笨蛋，看不懂啊！这是怪物的设计图啊，还有很多我自己设计的超人图、啊。这些都是你自己剪贴整理的，你好认真哦，好说。哇塞，玉树，真的很有心意。我是怕哥哥继承公司以后，有一天突然没有灵感，想不出计划来，所以我随时随地都在准备，因为我要当哥哥最好的左右手。好了不起！哇，你真的很喜欢哥哥哦。和你这种肤浅的爱来爱去不一样，我对哥哥的爱可是有深度多了。我这样爱之术，会很肤浅吗？好了，一年级先练习正手拍，二年级练习反手拍，现在开始，快点，动作快！姐，等一下好不好？很累，等一下啦。我不会跳。哎，向晴向晴，你先不用练，等下有事情给你做。我们根本什么都不会。快一点。不要这样嘛，姐姐。动作快。你那么漂亮，不要那么凶嘛。快点快点。在哪个在哪个？快一点嘛。不在了的话，你们听不听是？你们是牛啊？牛的感动你们感不动？还不快上去！谢谢，我连握拍都不会，可不可以教我？昨天不是才教过吗？可是我还是不会，可不可以再教我？拜托。好啊，没问题。参照，在干嘛？哎呀，副社长，你做的太好嘞，上交学弟就对了。选了一关没选错哎，那没什么事的话，你可以先去喝杯水休息一下，因为我来就好了。看你都流汗了，有事我帮你擦一下。好。谁叫你下来的？再上去，快一点。没有十分钟，不要下来啊！贝基，你真的很有当副社长的威严。还不只是个空壳，那家伙叫我当我就当，说明他脑海里一定以为啊，这两个副社长以后一定会结婚。学弟，现在开不开心啊？很开心，很开心哦。哇，很开心，那就继续笑下去吧。根本就没有好天使长对吧？你一定在想，你说要考英语系，那我也要跟着讲，这样才可以跟他更亲近。没错，没有那么好，谢谢。我才不会做这种傻事！没必要为了爱情，才当自己的人生。
要好点。我对水印没有兴趣。说，如果真的十一之后，他要再转系，那我是不是还要再跟着转？跟着一个人脚步，决定自己的路。我不做没有把握的事情，我有我自己的人生，想要做的事情，还是会去做。哎、欸，石栋，我先去外面等你哦，补习来不及了。哦这一刻，我终于发现子瑜的帅。她真的是一个很有自信，也很有想法的女生。每个人好像都有自己的梦想，也都朝着那个美丽的梦前进。我呢？难道每个人都一定要有很远大的梦想吗？不能只是想当个好妻子，或是好妈妈吗？我的梦。妹妹，哪里不舒服？啊，咳嗽啊，咳嗽流鼻水。咳嗽吗？来，我看一下啊。啊，蛀牙。哎、欸，这个蛀牙，我顺便拔一下啊。来拔牙。骗<笑>你的啦。蛀牙不拔掉不行呢、欸。难道？对，我告诉你，不会痛。不会痛吗？不会。不会痛。不会。不会。你蛀牙在那边才会痛，拔牙不会痛。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！来，快出来，快出来，快出来！哦哎呦，哎没拔出来，再拔一次好不好？来啦。看一下鼻子。如果你当了医生。那我就是个亲切的医生娘。我们有一个小小的诊所，你帮病人看病，我呢就帮忙安抚生病不舒服的小朋友。我怎么会骗你？你看你鼻子就太塌啦，你鼻子太塌，你去把它垫垫一个小蚊帐，是不是很帅很好看，对不对？如果你成为机长，那我就想当空中小姐。跟着你飞往世界每一个角落，小朋友好可爱哦！我去香槟店，我好想买香水哦。我去帮你买。好。如果你成为一个职业高尔夫球手，那么我就要当你的球童，永远 follow you。
请进。董事长，嗯，植树大学的教授在二线，请问您要接吗？喂，哎，田教授你好，是是是，<笑>真的不好意思啊，这个植树平常受你照顾很多啊，谢谢你。啊？什么？直树，你老实告诉我，你到底瞒了我些什么？怎么了？今天你们系主任打电话给我，说你已经办好转系了，是真的吗？是真的。这么重要的事情，你怎么都没有跟我商量过？爸爸的公司。爸，公司是你的，人生是我自己的。转系这件事已经成为事实，我希望你不要再勉强。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸手续了，伯父，他还好吧？我看还好，你甚至还帮他做检查。唉，刚刚玉树哭累了，就睡着了。
生你好，我想请教一下，我父亲的病确定是狭心症，而不是心肌梗塞吗？万一像他这样再硬撑下去，就可能变成心肌梗塞。万一恶化成那样，那就只好动手术了。为了避免变成那样，现在最重要就是保持绝对的安静，千万不能让病人太劳累。是啊，大概是伯父突然听到指数要转念医学院，所以一时啊没办法接受就发病。哦、嗯，要是我家有人念医学院，我应该也会昏倒吧？不过是高兴也昏倒。<笑>哎呦，可是这对指数来说不可能啊，因为啊伯父从以前就一直希望指数能继承他的公司。假如子，真的当了医生了。我就等于伯父的梦想破灭。嗯，这倒也是哎、欸。他快要死掉了。的员工，还有那些合作厂商，硬是要送，都快摆不下了。我啊，都已经推到一大半了。爸，医生说你需要多休息，不知道每天接客哪休息得到？哎，董事长，哎，不好意思，打扰了。哎，董事长过来，谢谢谢谢谢谢。太客气太客气了啦。哎，你们坐，你们坐，那个不好意思，呃，那个拿起来就可以坐了哈。董事长，你还好吧？还好还好，来来来，坐坐坐坐坐坐。那么客气干嘛？真是。其实啊，也没什么病，就是医生不放心，要我住院呢，多观察两天。哎，怎么偏偏在这个时候呢？怎么了？公司还好吧？其实也不是什么大状况啊，只是有一些谈了一半的案子，实在需要董事长您的才是。你是说，我们和麦当劳合作那个案子吗？不是。和麦当劳的案子倒还好，现在还不急。我说的是和巧克力厂商接门的那件事。那件事啊，还有，这是和日本创新社合作的合约，请董事长您过目。如果没有任何问题，就要请您签名盖章。谢绝会客，爸他需要休息的。可是你爸放心不下公司的事情啊，很多事情他都得亲自处理才行，所以才一大早到现在都没听过。可是这样下去不是办法。我知道啊，可是我能怎么办啊？你知道你爸的个性吧，什么事都爱管呢、欸。上次连电灯泡坏了，他还要自己换
？我想是因为身边没有值得信任的人吧。哎、欸，二一三啊，二一三，董事长，董事长，董事长。是检查在修改，一切都等您决定。我是我我到时候再看，好不好？我今天想给你吃，好不好？我想给你吃，谢谢。彩虹死了，呃，这这彩虹死了，好好死。哎，董事长，我真的每天都有照三餐喂它，哎，可是我不知道为什么彩虹它就死了。好好，它怎么死的呢？难产死的。难产死的，那那那彩虹到底是谁啊？公司的鱼啊。哦哦，公司的鱼，好，公司的鱼。您可别想太多啊，这跟您点关系都没有。是，对对，它死怎么会跟我有关系？那个一天三餐也都吃得好吧？吃得好吗？我说够了没？够了。植树，你要不要吃水梨？这是拉拉小姐水梨哦。在楼下买的，爸，在你身体康复之前，就把公司交给我吧，由我暂时代替你处理公司的一切。真的吗？你真的愿意啊？真的。哎，你不是说好你要去做医生的吗？所以我说了，在你身体康复之前，暂时由我代替。在这之前，你什么都不用担心。好好养病吧，爸爸，这样你就可以放心啦。既然哥哥愿意帮忙啊，你真的要好好休息一下了。这真的太好了。是啊，董事长有这么好的儿子啊，实在是太贴心了。植树的能力是大家有目共睹的，应该没有问题的。哎呀，哪的话，是你们大家太夸奖啦。董事长，那已经放心多住几天喽。哎，好好。谢谢，谢谢。董事长放心，我会好好帮助植树的，就麻烦你了，没有问题。代表去年库存比较值，是的，这就代表今年销售差很多。嗯，因为今年景气不太理想，所以业绩上下滑许多。董事长因为这样子，一直感到很烦恼。先生，你的咖啡。我不要。我不要咖啡，以后都不要再给我咖啡。这事情行看下去，再过不久，我们公司就要面临资金调度的问题。没错，目前确实有经营上的困难。如果状况再不改善，很有可能会被其他公司合并。啊，让我想一想。好吃的晚餐可以吃喽！我看你们是在叫外送。什么啊？你可以啊！外面的食物又油又咸，热量又高，一点都不健康。还是自己做的食物最安全、健康又美味啊！工作会做不会做有什么用？亏你还是厨师的女儿。哎，我告诉你哦，这一次啊，我可是有备而来的。
，而且呢，我还发明了一道菜哦，给牛奶大陆妹，保证你们大吃一定。你可别害我和哥哥上医院去。讲什么啊？准备点心，点心吃完以后呢，就可以吃晚餐了。嗯、呃，还是你想要先洗澡啊？那我就可以先帮你烧热水啊，对不对？不用了。喂喂，你在干嘛啦？我帮你脱外套啊。不要了，不要不要，我自己来，我自己来。帮你脱吗？我自己来就好了，我自己来就好。我帮你收外套时期，我怎么可能有这种不正经的想法？你本来就是一个不正经的人啊，外加愚蠢。你说什么？我肚子饿了，我要吃饭了。肚子饿，肚子饿。对呀，不给你吃我就没办法。我想我会开始想念你，可是我刚刚才。吃饭知道好了，应该会比较好一点。吃几口饭就没事了。你刚吃什么？马铃
鼠。马铃薯怎么是这种声音？生的。生的？你赶快吐出来啊！这样会死掉哎、欸！快点吐出来啊！又没有毒。玉树，不要再抱怨了。植树他没有再多说一句话，就这样默默的把他们全都吃下去了。我看你很想在后面加上“老公”两个字哈。什么？你乱讲什么？现在伯父生病住院呢，我怎么可能这种不正经啊？我要上学了，自以为是江太太的笨蛋相亲，再见。没大没小家伙，你讲什么？
。哦，谁帮你做的？女朋友哈，我。做预算表，你做好了吗？呃，呃还没。啊、呃呃，不好意思，我我先去做预算表。嗯。先别紧张，我去跟医生谈谈。我想我会开始想念你，可是我刚刚才见了你为什么突然觉得我什么都做不到了？原来，原来面对生命的无常，我们都只能束手无策。舒服了吗？其实玉叔出院一个月后我就出院了，没多久又住进了，现在不知道要住多久。好希望帮我看病的人是你啊！为什么？因为你是个天才，这样我就不会害怕。原来是这样。我想，我可能要请假好久，不能上学了。那有什么关系？我来教你功课啊。真的吗？你要来教我功课？当然是真的啊！我再带玉树一起来，好不好？太好了，我好高兴啊！玉树的哥哥，谢谢你。
是维生素 A， <咳>你是维生素 A 不足，所以晚上才会看不清楚东西。你你怎么？<咳>有夜盲症的人记得要多吃胡萝卜还有鳗鱼。下次下楼倒水，记得先开灯。睡不着，睡不着，好好的，怎么会睡不着呢？有没有我可以帮忙的地方啊？没有。哦。那你早点睡，我先去睡了。我爸的情况似乎不太好。手吗？嗯，爸的病主要来自长期的压力和担忧。压力和担忧，不负担怎么会？前两年不景气，爸的公司情况一直不好。因此很自责，也耗了很多精神，所以才会累得病倒了。如果我在这个时候丢下爸的公司不管，而跑去当医生，似乎太说不过去。可是，只要我继承爸的公司，爸就能真正的专心养病。让身体健康起来。那你当医生的梦想怎么办？那只是一场短暂的梦而已。植树，你是天才哎，那么的聪明，而且你也花了很多的功夫啊。还有阿诺。如果你以后当了医生，就可以帮助更多更多像他这样的病痛，甚至连伯父的病，你都有可能可以医治的好啊。没有你想象中那么简单。可是如果你放弃当医生的话，就真的什么可能都没有啦。你千万不要这样子啊！千万不要。我明天就会向学校提出休学申请。想挽救爸公司的颓势，重新扩大业绩，我一定要多花点心思才行。也许这份工作并没有我想象中那么糟，也许。我可以从中找到有意思的地方，也许。
，却什么都不能做。我觉得自己好没用。或许，我能做的，就是像这样一直陪着他。一直陪着他。四季只剩下冬天，悲伤喜悦回忆不断重演。静下来的时间，有我的思念，也有你的空虚。则上大概后天就可以进行打样定稿的工作了。那如果江先生你觉得没有问题的话，我们就可以下来进行印刷工作了。所以加上包装的时间可能要。二十五号可以如期交货吗？我想我会开始想念你，可是我刚刚才。原则上，大概后天就可以进行打样定稿的工作了。那如果江先生你觉得没有问题的话，我们就可以下来进行印刷的工作了。所以加上包装的时间，可能二十五号可以如期交货吗？二十五号恐怕很难。时间上的话，可能会有点勉强。大概还需要再多两三天的时间才可以。不行，二十五号一定要准时交货。不然就会和另外一家新的商品打到，到时候市场上同个时间有两种选择，我们的客源就会被瓜分。我希望打样明天早上就可以看到，包装时间缩短在五天内完成。好，那我尽量去催一下，请你务必掌握进度，麻烦你了。嗯。嗯 Apple。
你的预算表我看过了，这样的预算表不行，你必须改变材料。这上面是我觉得可以考虑使用的材料，你参考看看。哦，好。还有，这次的新计划，我想在通路和行销手法上做些改变，到时势必需要外来资金的澳元，或是采取异业合作的方式。对此，你们有什么想法吗？关于异业合作，我倒有一个 idea。请说，或许我们可以考虑找大泉集团合作。大泉集团。哎，他真的好厉害哦！小林开直播，整个人变得不一样哎。这样也好啊，大家工作会更认真努力、啊。你喜欢他吗？哪里有？大泉公司可以跟我们合作吗？应该会吧。没想到啊，张师叔他年纪轻轻，又是个新手，处理事情起来竟然这么精准干净。你别想他年纪轻又是个新手，照我看，他确实是个人才。不过，凭他一个人的力量，想要重整整个公司，还是有难度的。哦，一个人，难怪徐经理提议要找大泉公司合作。不过，我想直叔应该有能力说服那个大泉集团的老板。他这么帅，一定没问题的。哎呦，怎么每次都那么慢呢、啊？肚子快饿了，别好啊，好啊。哎，等等一下啦！干嘛啦？等哥哥来才能吃啊？为什么？嗯，不用。我的，我给我，你可以先。说，最近啊，在学校里女修学的事啊，弄得谣言到处都是哎，而且有些人啊，还说什么，哥，我跟你讲哦，这次数学考试全年级只有考第一名哦，啊，我有帮你跟他们说啊，结果啊，他们还说什么，说校长你要亲自颁奖给我哎，有什么了不起？你有过吗？没有啊，真烂，废猪，你哎。蜘蛛啊，吃这么多我帮你吃，猪八戒你也不懂事，我不喜欢你吃猪肉，你吃你有看，喝两罐没关系，今天不用吃饭喽，我还要再回去工作，你们慢慢吃。确定你喜欢他呢？你不是也知道植树去相亲吗？你一点担心都没有啊！我看你还是早点面对现实吧。我更希望他跟他结婚的对象能够一起到美国去进修。有一个女孩子啊，她就已经跟我们家哥哥同居三年嘞。拜托，谁跟他同居啊？我有说过吗？待会你的责任就在楼上那个小姐，吓得边哭。跟叫妈妈跑回去。你还是赶快去找一个爱你的人吧，或许可以更幸福。湘琴，我都听说了。我们来约会吧。没有有人人我和陌生人的爱恋。我想我会开始想。
找不到很好。